出新手村没多久，遇到魔王，锤烂对方后回村自闭，化身十里坡剑圣。男主贝尔从断腿的噩梦中惊醒，他忘不了失去小腿的记忆。现在的他在帮村子里的人采摘药草，结果在森林中发现了被藏起来的女婴，看起来不像是故意遗弃的。于是贝尔收养这个女儿安吉林。安吉林非常依赖父亲，一直在跟着他训练，但十二岁后他就要前往大都市了。贝尔也没想到安吉林会走上自己。的老路成为冒险者，安吉林说自己一定会成为一个维护一方的冒险者。随后，他就和父亲告别了。几年后，周边的城镇内出现了飞龙，安吉林的队伍立刻冲了上去。双 A 级的冒险者都没干掉的飞龙，安吉林一击就解决了。周边人夸赞他不愧是 S 级冒险者，黑发女武神。两位队友看出安吉林的心情非常好，因为时隔五年，他终于迎来休假，可以回去看看自己的父亲了。贝尔如今还留在村子里帮忙，因为。因为他人缘不错，村里大伙儿都很感谢他。还有人帮忙把安吉林的信送了回来。贝尔擦了一把手上的泥土，接过信件，听说安吉林请了长假要回来，而且还升到了 S 级，他很自豪。这五年来，两人一直在通信，但基本没见过面，所以双方都很期待这一次长假。不过，安吉林批假的前提是另外两位队友暂时帮助其他队伍，他们都对安吉林的父亲很感兴趣。听安吉林说，他的父亲曾经是个冒险者，而且在训练中。中从来没有打中过父亲，大家都觉得安吉林的父亲应该很厉害，安吉林也非常的自豪。偏偏这个时候，工会长找了过来，说是隔壁镇上出现了蚁群，要是他们不去的话，小镇就毁了。安吉林恨得咬牙切齿，杀蚂蚁的时候格外卖力。老父亲在家门口等了许久，看到有人过来，还以为是女儿回来了，结果送来的是一封信，说是临时接到了别的委托。空巢老人只得叹气。休假泡汤的安吉林大杀四方，基本。把委托给清空了，看得出来他是真的很想回家。工会长吓得瑟瑟发抖。回去路上，他还护送了商人的马车，顺便问问对方，听说过自己的父亲赤鬼没有？老父亲，我啥时候有这外号了？一般只有做过大事的冒险者才能得到外号。就在此时，他突然听到旁边有女生的尖叫，一群盗贼围住了被保护的少女。安吉林立刻冲了上去，他本来想速战速决，因为这群盗贼拖累了他和父亲团聚的时间。于是，盗贼被暴打了一顿。被救下来的女生叫赛莲，是伯爵家的千金。她本来正在各地巡视，突闻父亲病重的噩耗，只能匆忙带着下属回家，所以人手并不是很够。如今连马匹都没有了，恐怕要走四天才能回到家中。她担心赶不上父亲的最后一面，但能保住一命已经很难得了。或许这就是命中注定吧。但安吉林听说她是为了父亲，立刻拜托商人带赛莲回去一趟，并表示商品费用以及买车费用全部都由自己出。因为同样拥有父亲的他，希望别人也能见父亲的最后一面。安吉林叹气，下次说什么他都要回家见父亲。父亲看到消息后并没有生气，反而觉得女儿非常的稳妥可靠。而贝尔现在在负责帮村里的大家带孩子，顺便指导他们在森林中生存的经验。以前他就和女儿经常来森林。安吉林学什么都快，也难怪能当上 S 级冒险者。相较自己，才当上冒险者没多久就掉队了。不过贝尔并不后悔，因为不回到村子。他也遇不到安吉林。此时听到有孩子遇险的声音，贝尔冲了过来，一刀秒了魔兽。结果因为一只断腿不好稳固，不小心摔进了小溪里。他叹气，要是安吉林来解决，就不会这么狼狈了。此时的安吉林正在暴打魔兽，想着下一次一定要请一个长假。队友看出他压力山大，于是把安吉林带到了新开的甜品店。听说安吉林上次救了伯爵家的千金没能回家，感慨他竟然能遇上这么大的贵族。但安吉林对此并不感。兴趣。不过赛莲能够见到父亲倒也挺好。不过下次他一定要立刻回家。为了请到长假，他疯狂做任务，最近赚的钱也越来越多了。两人想着没地方花，干脆捐点给孤儿院，因为这两位队友本来就是从孤儿院出生的，修女就相当于他们的母亲，所以他们并没有父亲这种概念。安吉林也是第一次听到两人的身世，因为平时聊的都是魔兽和冒险者的事情。安吉林也坦白了自己是被父母遗弃，被父亲收养的。之后，安吉林还写信给父亲介绍了自己的两位队友：弓箭师安妮莎是个性格认真的大姐姐，剑术高超，百发百中，也负责给队内谈判。魔法师。米莉擅长雷性魔法，也很聪明。比起写信，他更想和父亲早日见面，希望下次能够顺利回到家中。就在贝尔品尝着女儿喜欢吃的水果，思念他时，突然有一个黄发冒险者找上了门，还问贝尔：“这里是赤鬼贝尔格里夫的居住地吗？”贝尔傻眼：“什么玩意儿？”
。吃鬼是啥？而来的人竟然是赛琳的二姐萨莎，并表示安吉琳是他们家的恩人，而他们从安吉琳那里听说了赤鬼贝尔格里夫的名号，确认贝尔就是安吉琳的父亲后，露出了崇拜的目光。贝尔一脸茫然，虽然不知道赤鬼是啥，但人家都找上门来了，还是先邀请进来坐坐吧。萨莎表示，安吉琳从盗贼手上救下了妹妹赛琳，并且让赛琳见到了父亲的最后一面。遗憾的是，萨莎并没有见到安吉琳，只听说安吉琳拒绝了所有的谢礼，说他们一定要感谢的话，就把谢礼交给自己的父亲。于是二皇带着一百枚金币找到了贝尔，贝尔傻眼，一枚金币就够普通家庭过一年了，这下一百年来的经费都攒够了。萨莎表示，如果他不收礼的话，有损伯爵家的名誉。贝尔无奈地说下，想着这是安吉琳挣来的感谢费，等他回来就交给他。萨莎听说贝尔是传授安吉琳剑术的人。表示自己也是一名双 A 级冒险家，希望贝尔能够传授他几招。贝尔看他期待的目光，没法拒绝，表示可以教，只要他不嫌弃就行。萨莎跟他过了几招，发现根本不是对手，感慨贝尔在现役时代应该是声名远扬的冒险者。贝尔却坦白，他刚出新手村就没了腿，于是早早隐退，一直待在村子里，所以他现在只是最低的一级。没想到萨莎更加感动，贝尔只有一条腿，还有这么强大的实力，一看就是刻。苦锻炼过，甚至培养出了 S 级冒险者，真是淡泊名利的世外高人，并表示想拜贝尔为师傅。贝尔还没反应过来，就被扣上了师傅的帽子。安吉琳终于没有说到委托了，但最近魔物高频率出现，所以他也没办法直接请假，只有一两天的假，他还不如不要。他只想回去见见父亲，但听说最近魔物暴动，老是袭击城市。有传闻说魔王要复活了，在这个世界有很多个魔王，还被称为七十二魔神柱，据说。是一个叫所罗门的大魔导师创造的，他精通所有的技能，却被强大的力量和权力蛊惑，创造出了名为“人造人”的人体工学生命，并因此登上了大陆的巅峰。但晚年丧失心智，魔法失控，消失在了时空的远方。而留下的人造人，因为失去了主人，也逐渐失控，毁灭各地国家。最后，受到女神庇护的勇者站了出来，将人造人封印在大陆各地，镇压了动乱。相传那些人造人就是魔王，但。毕竟是传说，真假就不得而知了。最近还有可疑团体，似乎要复活魔王。一旦成功，安吉琳就很难回去了。以安吉琳的实力，说不定还真能打败魔王。这个时候，飞龙袭击城镇的消息传了过来，安吉琳又一次投入到了工作中。而此时，贝尔所在的镇上正准备举办女神节，他遇到了安吉琳之前护送的商人，对方也听说过“赤鬼”这个名号，贝尔头疼欲裂。不过，听他夸女儿很厉害，贝尔就开心。万万没。没想到这个时候，伯爵家又找了过来。这次来的是赛琳的大姐赫维。父亲去世后，大姐就继承了伯爵的位置。不少人都听说过大姐的名号，听说她文武双全，有强大的领导力，所以没招上门女婿，自己继承了伯爵之位。现在她就是这片土地的领主。赫维表示自己也是来见赤鬼的。众人回头看向贝尔，赫维拎着裙子冲到贝尔面前，感谢他的女儿救了自己的小妹，并邀请贝尔来他的手下当官。没想到。贝尔直接拒绝了，还表示自己年纪大，体力越来越差，事到如今也帮不上忙了。但赫维却说，萨莎对贝尔的实力赞不绝口。赫维表示，身份待遇都会给到位，希望贝尔能成为他的人。贝尔再三拒绝，赫维却打算强行绑人。贝尔没办法，决定对战到底，让赫维死了这条心吧。结果侍卫们看他一身气势，都不敢上来。赫维知道打不赢，只能来软的，表示贝尔不成为他的人，那就他当贝尔的人呗。就在这种。人都以为贝尔要桃花开的时候，赛琳赶到现场，把不成器的大姐给拽走了，并立刻朝着贝尔道歉。他姐平时非常的靠谱，但听到有优秀的人才就会飞奔过来，他只能自己过来把姐姐带走。不过现在走的话，马上就要天黑了，贝尔干脆邀请他们一起来参加庆典。赫维也被放了出来。贝尔那边在庆祝的时候，安吉琳一行人也解决了飞龙，但工会一直没调查出魔兽暴动的原因，好像是因为魔兽太多了，被请来调查的冒险者都要对付魔兽，根本没时间去调查。安吉琳别说是请假了，甚至还被会长拜托多找点隐退的人回来帮忙。安吉琳还在琢磨要怎么办呢，突然聪明绝顶的他想到了一个办法，把退休的贝尔叫过来，让他重操旧业，这样他也能见到父亲了。但是他感觉贝尔和故乡难舍难分。
，所以应该是自己回去才对。结果就听商人说，他见到了自己的父亲，还有贺维他们的事情。听到商人夸自己的父亲很厉害，他觉得商人很有眼光，非要请他吃饭。与此同时，森林深处的魔族也开始暴动了。贝尔估摸着今年冬天安吉林又回不来了，不知道春天能不能见上面。而此时，安吉林所在的工会来了不少新面孔，不过其中也有老熟人，已经隐退的双人冒险者小队重新回归。据说这两人也是 S 级的冒险者。穿军装的那位大叔是号称一拳粉碎全部的多托斯，穿着白袍，看起来像法师的老爷子契伯格，其实是一名枪术高手。因为安吉林一直在催会长，所以他只能把两人请回来。只是经费已经有点吃不消了。最近一百年，魔兽频频出现，而他之所以召集这么多人，是打算把魔兽出现的源头解决。根据调查的资料显示，魔王很有可能复活了，但是情报不一定保真，所以他又另外请了别人去核实。会长之前一个人在调查，毕竟他也是 S 级的冒险者，不能让低级的冒险者去应对高级魔兽，所以只能一个人硬着头皮调查和魔兽对战。安吉林这才知道会长平时也很忙，赶紧对他表示歉意。会长却说能认真催促自己的也只有安吉林了，别人都是一声不吭的就走了。大家都很欣赏安吉林这副热情的态度，而他们调查到的地点竟然是关押一级魔兽的地点，据说是因为原本有结界，所以一直没看出来。工会长委托的其他人正是队友米莉的师傅玛利亚，他一直咳嗽是因为中了龙的诅咒。这位也是传说中的 S 级屠龙者，据说在屠龙的时候被淋上了龙血，所以之后就一直在咳嗽。而森林中巨大的魔素结晶不搞定，就容易引来魔兽暴动。多托斯听不下去了，直接一拳打穿森林，结界应声而破，内部出现了大量魔兽。好在众人也早有准备，多托斯和契伯格立刻冲了进去，其他人疯狂给他们打掩护。不少魔兽因为魔力的缘故融合了，看起来怎么都打不完。于是安吉林决定直接冲进洞窟，契伯格也赶紧跟了上去。安吉林差点被魔兽抓一爪子，好在多托斯冲过来给了他一拳。不过这家伙并没有直接倒下，于是多托斯留下来牵制这玩意儿。安吉林跟契伯格继续往内部前进，前面是几个分叉路口。安吉林想起贝尔教过他如何分辨魔兽强度的技能，带着契伯格冲进了正确的位置。强大的魔兽会让他的皮肤有针刺的痛感。他以前对战的 S 级魔兽都没有这种感觉，看来这次的魔兽一定是个很强的存在。他们一进去就看到了扭曲的魔力中心中出现了一个孩子一样的人，但是他并没有感觉到敌意，而那个小人一直在寻找主人。安吉林走上前问他在寻找谁，没想到这家伙一见到人就暴躁起来，认为杀的人越多就能见到主人。幸亏契伯格及时挡下了攻击，安吉林反应过来和契伯格联手开始对着液体发动进攻。不过这玩意儿竟然咬断了契伯格的武器，这个魔王根本就无法贯穿，看来是高密度的魔力融合的。他听到对方一直想去见主人，安吉林没有多想。在遇到危险的时候，他的身体会自己行动，而且他也有一个非常想见的人，就是因为眼前这个魔王才导致无法见面，所以安吉林一怒之下拔剑劈开了魔王。不过他自己也受了一些伤，倒下之前确认魔王已经消失，他才松了一口气。米莉发现安吉林醒来后，吓得赶紧抱住他，谁也没想到安吉林竟然真的击败了魔王。玛利亚因为嗓子疼，所以先走一步，而安吉林击败魔王的消息传了出去，其他冒险者纷纷围上来庆祝。这下灾害级的魔兽消失了，其他任务有契伯格他们解决，所以安吉林再次获得了休假的机会。众人还觉得安吉林一直没跑，真厉害。安吉林却说自己跑了，为难的不是工会，而是普通民众。他的父亲说过，强大的冒险者帮助弱者是理所当然的。如果他抛弃守护的地方回家，父亲也不会夸他。众人感慨，安吉林果然有一个厉害的父亲啊！一听到这里，安吉林立刻开始吹自己的父亲，并表示他就是传说中。的赤鬼。另一边，魔王的主人真的出现了，并且将被击败的魔王带走，认为安吉林是一个需要注意的对手。安吉林得到休假，带着两个队友回到老家。时隔五年，他个子变高，头发也变长了。不知道父亲有没有变化？他现在真的非常想念父亲，知道父亲在照顾村子里的孩子，还拒绝了领主的邀请，担心是不是自己影响到了父亲，一下子就近乡情切了。他们驾驶马车来到了家门口，看到门口有不少小孩在对战，安吉林。见到父亲的身影，直接跳下马车冲了过去。贝尔摸了摸女儿的脑袋，夸她做的不错，非常欢迎她回到家来。安吉林回来后就给父亲塞土特产。贝尔看到安吉林箱子上 S 级冒险者的牌子，忍不住感慨：最低级冒险者的女儿却成了最高级的冒险者。不过安吉林还是非常。
常依赖父亲。一想到五六年没见过，他就黏得不行。周边的邻居看到五年后的安吉林也很惊讶。考虑到家里还有另外两位客人，贝尔向邻居借了几条毯子，用水果和简单的茶饮招待了他们。安妮莎感慨，贝尔一个独居父亲，房子比他们都收拾得干净。看到两人互相打趣吵闹，贝尔感慨他们的关系果然很好，还说安吉林在信中会提及两人，说他们是关系不错的朋友。贝尔很感激两人当安吉林的朋友，因为这样一来，安吉林就不会太寂寞。安妮莎提起他们来的路上遇到了萨莎，安吉林误以为萨莎就是想强行绑走他父亲的人，差点就对萨莎动手了。还好萨莎及时解释，那是他大姐干的。安吉林也被安妮莎他们给摁住了。不过萨莎对贝尔的实力非常崇拜，所以安吉林立刻就认可了萨莎。安妮莎听说贝尔以前也是冒险者，贝尔点点头，表示他只当了三年的冒险者，之后就断了腿，回到了村子里。米莉却说，贝尔竟然是一个很温柔的人。一开始听到“赤鬼”这个称号，他还担心脾气会很暴躁呢。贝尔赶紧问：“赤鬼这事儿是谁说的？”一问才知道是他闺女给扣的锅。正好这个时候，安吉林回来，贝尔问起这件事才知道是女儿给他起的外号。安妮莎他们也反应过来，贝尔根本不知道这个称号，但现在这个称号已经无人不知了。外界都传，黑发女武神的父亲是实力超强的前冒险者赤鬼，就连最近复出的 S 级冒险者和工会会长都很崇敬他。贝尔只觉得头疼，不过他并没有怪罪女儿，只觉得自己没做什么值得大家夸赞的事。安吉林却说，他的父亲真的很。厉害！当初对战，他可是一下都没有打中过父亲。为了证明这一点，安吉林提出和父亲再来一次对战。贝尔担心安吉林长途跋涉很累，但是安吉林和萨莎都大肆夸赞贝尔的剑技，两位队友也非常期待他们的对战。安吉林希望贝尔能用出全力，贝尔也不确定自己能否对战 S 级冒险者。不过安吉林冲过来的瞬间就被贝尔给秒了。安吉林抱着脑袋发火：“老爹怎么能这么用力的打自己呢？”贝尔百口莫辩：“不是你。”说要动全力的嘛，他已经收着点了。安吉林非要贝尔抱着哄他。两位队友看到安吉林被一招秒了，十分惊讶，因为他们都和安吉林一起上过战场，知道安吉林的实力有多强。安吉林得意洋洋地表示：“他父亲厉害吧？”两位队友肃然起敬。贝尔很高兴安吉林这么崇拜自己，但是希望他不要到处夸赞自己了。安吉林以为他是想真人不露相，表示一定会帮父亲保密。不为人知的高手，听起来也很帅呀、啊。贝尔不知道该跟他说些什么。什么好？之后，安吉林三人休整了一番，看到角落里的凳子，安吉林想起了过去的自己。这个时候，贝尔过来敲门，问他们写好了吗？随后给三人做了一顿丰盛的晚餐。晚饭的时候，安吉林还给队友演示了这边特殊的吃法。米莉照着学，结果帽子不小心沾到了油。贝尔劝他摘下帽子吃饭。米莉看起来非常的犹豫。安吉林告诉他，父亲不是那样的人，不用担心。原来，米莉是一个兽人族混血，因为从小就长了猫耳朵和尾。尾巴，所以有些人想把它当珍稀物种卖掉。贝尔看得出他有些为难，表示如果不想摘的话也没关系，只是这样吃饭可能会有一些不方便。米莉犹豫了一下，还是摘掉了帽子。没想到贝尔看在眼里，却以为他戴帽子是害怕耳朵冷，表示家里还有毛线帽子，给他找过来，这样戴上吃饭就不会冷了，而且也没有冒炎，不会沾到油。三人顿时忍不住笑了。米莉更是凑到贝尔面前问他：“可以摸摸头吗？”贝尔照做。米莉感慨。这就是有父亲的感受嘛！一旁的安吉林顿时就吃醋了。第二天，贝尔正在跟安吉林训练，他在训练方面对安吉林要求非常严格，因为觉得安吉林遇到的是更高级的魔兽和魔物，为了不让他遇到危险，所以训练就要加强。但安吉林却说，他遇到的魔王还不如贝尔厉害。贝尔觉得不太可能，听说魔王是小孩子，和自己当初遇到的魔兽不一样。幸亏自己当时遇到的不是魔王，不然现在可就出问题了。米莉他们通知吃饭了。安吉林却觉得人形的魔王出现，如果女儿是 S 级，将来肯定会不断面对这种敌人。像他这样丢掉右腿还算幸运，要是不小心丢掉性命就彻底完了。他问安吉林，还打算继续当冒险者吗？安吉林说，当冒险者很开心，很适合自己。没想到贝尔却告诉安吉林，如果你还打算继续当冒险者，就先打败我，我不能让你在没有觉悟和实力不够的情况下继续当冒险者。如果你在无法打败我的情况底下还想继续当冒，险。冒险者，那我就不认你是个女儿了。安吉林看起来大受打击，安吉林大惊失色，还以为自己惹父亲生气了。但很快他就发现不是这样，贝尔是在生气。决
觉得自己没有决心，没想到安吉林提起刀就反击了过来。大概是因为害怕自己被父亲抛弃，冲过来就击败了贝尔，并且疯狂撒娇让他道歉，必须要承认自己永远是他的女儿。看得两个队友都无语了。不过他们俩也见识过贝尔发飙的样子，感慨不愧是安吉林说的赤鬼。这天，会长和多托斯正在头疼经费的问题，却在广场上看到白发红瞳的少女宣传所罗门，还打出了护身符保护大家的名头。卖二十铜币一张的护身符，却没有一点魔法元素。会长估摸着。是宗教骗徒，果然士兵已经找了过来。本来准备把白发少女给轰走，结果这家伙抬手就准备对士兵动手。幸亏多托斯按住了他。不过这个时候，守在人群中的少年突然对多托斯动手，会长想要阻止少年，却被弹飞了出去，并称呼白发少女为圣女。两人不打算直接对上多托斯和会长，被揭发之后立刻传送离开。村子里的祭典让两位队友玩得很开心。安吉林因为贝尔之前说不要他很生气，至今依旧。缠着贝尔不肯撒手。另外，村子里准备修通往领地的道路，还拜托贝尔帮忙把信件送到赫维手里。考虑着速度越快越好，于是安吉林决定在返程的路上带上贝尔。按理来说，他还有几天的假期，不过能和贝尔一起出门，他当然选后者。一开始，两位队友还以为他要复出了，听说只是送信，有些遗憾。第二天，贝尔收拾东西，跟着安吉林他们一起出门。邻居们都让他好好享受这次旅行。单身老父亲带着他三个貌美如花的闺女赶路，不巧路上还遇上了大雨。虽然是抵达了城镇，但浑身湿漉漉的去见领主不合适，所以他们先在城市中暂住一晚。在餐厅点餐的时候，贝尔随便点了一个，结果发现这玩意儿有点难吃。正好听到旁边有人在讨论这个食物，白发少女夏洛吐槽队友不懂美食，而贝尔却认出了她身上的轿袍。夏洛正在对下属阿白发火，被他。眼神吓一跳，差点摔倒。幸亏贝尔伸手扶了他一把。夏洛看起来很不好意思，但傲娇的他又立刻开始逼逼赖赖，被阿白抓起来捂住嘴带走了。这个时候，旁边还有冒险者想调戏安妮莎，结果瞬间被安妮莎给抓住了。酒馆的人见状，直接把他给拽了出去。听到这家伙被赶走，大家都乐得拍手。听说安吉林就是传说中的黑发女武神，大伙儿纷纷嚷嚷着要请客，父女俩根本就吃不完。众人一听，贝尔是安吉林的父亲。之前赤鬼的传说也传了出来，没想到萨莎淋着大雨找到了酒馆，邀请他们今天晚上一定要去宅邸留宿。既然对方都诚挚邀请了，他们也没有拒绝的理由。几人换上了正装，赛莲非常高兴的来迎接他们。听说赫维正在等贝尔，安吉林说什么都要跟过去，他倒要看看是哪个小妖精要把他爸抢走。安吉林倒是不在意贝尔找一个合适的对象，但是赫维想把人强行带走，还想让他承认关系，简直痴人说。梦，赫维的下属看见安吉林态度不敬，很是生气。赫维立刻呵斥了对方。贝尔也表示，他没有想和赫维发展关系的想法，他现在比较着急商量修路的事情。赫维看了信件，表示可以，不过目前他还要解决另外一件事，说是附近有一个叫海泽尔的小镇，那里的领主认为他们小镇到伯爵这里的路都没修好，所以反对把人手调到贝尔他们村子里去。听起来理由很正当，但其实那边的工程已经完成九成了，而。而且大家都商量好，下一个工程继续了。简单来说，对面就是在故意找麻烦，因为那个领主是被贬到这边来的，他觉得这里是乡下，所以瞧不起，百般刁难。父亲去世后，他的态度更加恶劣。虽然当初的大部分贵族都支持赫维，但也有一小部分贵族对赫维继承伯爵之位有所不满。那位领主可能是煽动了这一部分的贵族。这个时候，萨莎杀了进来，指着赫维的管家说：“这位也是一名贵族，而且实力非常的不错，希望贝尔能。”能够指导他一番，不过事情有些多。赫维让贝尔他们先休息。萨莎表示想举办一场宴会，邀请安吉林他们一起过去玩。晚上，安吉林表示，赫维不像他想象中的母亲，他希望母亲有强大的包容力，和父亲一起宠溺自己。不过被安妮莎吐槽，你喜欢的贝尔未必喜欢呀。众人根据这个话题聊了许久。第二天早上，贝尔正在练剑，管家找了过来，说他只有一只腿也能这么厉害，很不错了。但他看不出贝尔哪里值得萨莎。夸赞他表示自己虽然比不赢萨莎，但应该比贝尔更厉害。贝尔看得出来自己是突然冒出来得到夸赞的人，所以管家应该是有些不服了。不过他也没有茫然听信传闻，而是认真观察了自己的剑术后才评价的。这个时候，萨莎来找贝尔练剑，管家表示贝尔的实力言过其实，并提出和贝尔来一场对战。贝尔没办法，只能答应下来。另一边，下路的手下通知领主不要做多余的事情，最好尽可能的先避开伯爵。结果领主不听。
，非要作死前往伯爵那里，说是忍了钱伯爵很久了。虽然贺维他们三个也挺难对付，但比起王都那群妖魔鬼怪般的贵族，根本都算不了什么。这些人竟然和平民混在一起，简直有辱贵族的身份。他今天晚上就要行动，搞定伯爵他们，还要求下路一起来。管家挑战贝尔，被安吉林评价为杂鱼。贝尔想着事到如此，总不能手下留情了。管家握紧武器，冲过来，差点挨打，但贝尔却因为昨天下雨路面打滑，摔倒的同时打到了管家。众人顿时哈哈大笑。管家觉得刚才那只是事故，不算话。萨沙却说，贝尔故意装弱，给他留了面子。他怎么还顺杆子往上爬？贝尔解释，刚才真的是意外。不过旁边四人没有一个人相信。管家顿时明白，贝尔也不容易了。但这个时候，安吉林杀到了现场，不是说挑战完我父亲后就来挑战我吗？管家顿时发出撕心裂肺的惨叫声。最后，因为单方面蹂躏敌人，安吉林被训了一顿。躺在病床上的管家表示，这是自己的错，他不该因为无聊的嫉妒而发起挑战，而且也没有想象中伤得那么重。结果下一秒又骨折了。贝尔拉着安吉林对管家道歉，几个队友也觉得自己拱火有问题。此时，赫维跑来商量之前的事情，说起领主可能要来这个地方，贝尔赶紧带着安吉林他们离开房间，估摸着赫维说那句话应该是想拉自己下水帮忙。萨沙非常羡慕安吉林和父亲相处的模式，毕竟他的父亲也刚离世没多久。安吉林大度的让贝尔也去哄哄萨沙，一群人吵嚷的时候，领主已经下令要派魔兽前往伯爵宅邸杀死他们。夏洛非常不爽这个领主，因为在他身上看到了那帮虚伪的神职人员的影子。他说过自己一定要改变这个世界，而夏洛信仰的是所罗门。他抬手就召唤出了魔兽。安吉林他们出门闲逛，正好去了一趟本地的冒险者工会，毕竟是 S 级的冒险者，那里的负责人一下就认出了他，而且也听说过贝尔的赤鬼名号。本地的工会和其他地方的工会不一样，因为伯爵本来就是在这片土地长大的，和当地人关系密切，所以和本地的工会签订了契约，一旦有危险情况，就可以请冒险者协助士兵。工会也会为城市的防御进行贡献。其他城市一般都是士兵和冒险者关系比较差，但是他们关系好，中央下来的贵族就会很不满。此时，贝尔发现外面乌云盖顶，安吉林总觉得有针扎皮肤的感觉。有人过来通知说，墓地出现了大量的不死族。夏洛本来。刚被选为教会的圣女，她与一对爱她的父母每天都在向神明祈祷，为民众祈福。但是他们却遇上了贪婪的教皇，导致民众暴动，圣女所在的宅邸被民众烧毁，只有她逃了出来，父母都被烧死在大火中。流离失所的她憎恨原本的教会，然后被宣扬所罗门之力的人捡了回去，并赐予了她一枚戒指，说是让夏洛揭发原本教会的真正面目。而这个戒指可以召唤出大量的魔族。城内不少人听到消息后开始撤离。萨沙接过了。疏散民众的任务，而其他冒险者纷纷和不死族大战，但他们实力不行，陷入了劣势。好在这个时候，安吉林带着队伍赶到，并迅速向现场清理干净，一下振奋了现场的人心。贝尔也帮忙补刀落网之鱼，现场民众认出他就是传闻中的赤鬼。萨沙他们过来汇报消息，说是小镇上的防御阵无法启动。贝尔看着黑云是从海泽尔小镇方向飘过来的，城内大部分冒险者都被集中到了对战地点，剩余的一部分人去后方疏散民众。看来这是一。起人为事故，贝尔估计对方的目标是赫维，所以准备直接去宅邸找人。果然，此时的宅邸内，管家正带领士兵极力抵抗。他遇上的还是比较强的不死者，好在实力也不算差，勉强能战斗。但是其他士兵可就惨了。管家非常内疚，觉得是因为自己无聊的嫉妒心，非要和贝尔对抗，结果负伤战斗，还害得其他士兵受伤。就在他准备和不死者同归于尽时，贝尔已经赶到了现场。管家没想到他们竟然会回来。贝尔说：“总觉得不对劲。”所以回来看看，管家十分感动的擦掉眼泪，冲进房间通知贺维他们赶紧撤离。这个时候，战斗现场的安吉林发现贝尔不见了，从天而降一个诡异的液体。这个熟悉的感觉让他想起了魔王。这些怪物嘴里喊着要回家，还变出了一堆小怪物。杂鱼，安吉林交给了安妮莎他们处理，自己直奔 BOSS 而去。奇怪的是，这个怪物打起来没有实感，对方攻击自己似乎也不怎么疼，但是安吉林之前受伤的地方却频频发作，而且怪物还会变成雾气，吸入后。浑身疲倦，怪物还说安吉林和那人一样，还让安吉林也赶紧回家。安吉林感觉很不对劲，好在萨莎打破了幻境，众人觉得对方一定是一个强大的对手。没想到这个时候，夏洛从人群中走了出去，微笑表示要给大家展现所罗门的力量，然后当着大家的面解决了怪物，并且一挥手就让乌云散去。这家伙竟然自己放怪自己打，还以此营造所罗门很厉害的氛围，宣称自己是拯救世界之人。而领主趁着这个机会出现了，还问他们是不是。陷入了苦战，表示远远看见了乌
云的痕迹，直接抢占了最后的功劳。他本来还想得意洋洋，结果被安吉林直接骂了一顿。在他们冒险者看来，最后到还要抢功的人就是垃圾。就在他发火的时候，却发现贺维出现了。按照计划，贺维应该已经死了。领主被打了一个措手不及，还被贺维四两拨千斤。你都说要好心来帮助我们，那晚上巡逻的事情就交给你的队伍了。安吉林被队友扶回去的时候，贝尔看见了，听说他没力气，贝尔立刻背起女儿。安吉林想起了黑雾说的话，他不愿意相信黑雾的话语。贺维没死，领主将夏洛骂了一顿。阿白说是自己不按计划行动，真正的废物是领主才对。但领主表示他还有一个主意，只要能杀掉大话就算赢。他把这个主意告诉夏洛，但夏洛十分不满，认为计划太过残忍。领主却说夏洛知道失去家人有多痛苦，只有残忍的计划才能成功。夏洛咬牙切齿，最终还是决定执行计划。安吉林倒下后，贝尔一直在守护他。管家前来探病，并带来了精灵的药物，说是比普通的药效要好得多。贝尔表示这太贵重了，不能收下。管家说贝尔救了他一命，希望他不要推辞。无奈贝尔只能接下药物。他打开闻了闻，发现身体一轻。看来这个药是真的很好。贝尔立刻给安吉林用了一点，发现他果然恢复了不少。考虑到明天可能还会战斗，贝尔给自己也用了一滴。另一边，萨莎正在赶路，赫维给他布置了活捉领主的任务。结果就在半路，他遇到了夏洛和阿白，两个人半夜不睡觉，鬼鬼祟祟在外面，还说要去探望赫维。自己表示赫维身体不适，但这两人还非要过去。萨莎就知道他们俩不安好心。阿白一看暴露了，立刻发动攻击。萨莎和他纠缠了半天，马匹受惊。跑了回去，管家他们看到后立刻冲了过来支援，但阿白的攻击，管家他们都看不见，一群人根本不是他的对手。阿白在攻击时差点暴走，幸亏他压制了下来。萨莎让其他人赶紧逃跑，因为他们根本不是这人的对手。但打斗的声音把安吉林引来了，夏洛趁着这个机会悄悄溜走，阿白被安吉林一脚踹了出去，他还纳闷自己身体怎么这么轻松，昏迷中好像闻到了一股清凉的味道，打起阿白来简直不要太顺手。而此时阿白竟然发动了立体魔法，这可。是相当有天赋的魔法师才能做到的，可惜还是被安吉林吊起来锤了一顿。他还觉得自己浑身轻松，是父亲的爱，飞起来一脚把阿白再次踹飞。阿白还在纳闷安吉林究竟是谁，听安吉林说是赤鬼的女儿，他觉得这简直是胡扯，于是当即变成了魔王的形态。这家伙看起来简直不像是人类。安吉林一刀劈中他的肩膀，还纳闷他是不是新种类的魔兽。结果这家伙却说他和安吉林一样，随后就化为一道光消失了，整个宅邸弥漫着诡异的黑云。贝尔看在眼。眼里觉得不妙，带上另外两位队友找到贺维，准备保护他。贺维估摸着对方也是今晚下手，想着先下手为强，所以派出了萨莎。这个时候，下属通知不死族再次袭来，安妮莎他们出去应战。贺维非常果断地留下了贝尔镇守。贝尔护送贺维和赛琳离开，果然遇到了高级魔兽找茬，让其他士兵带着两人先离开，自己和这个怪物打了起来。战斗过程中，他发现身体十分轻盈，看起来是药的效果，所以三两下就秒到了怪物。结果一抬。头就看到了夏洛，夏洛觉得所有人都在妨碍他，所以立刻对贝尔发动攻击。此时，赫维已经和二楼的侍从会合，他眼下能做的就是安抚这些人。此前一直觉得能应对那些贵族，所以迟迟没有做出防备。但是贵族不能一尘不染，看来他的父亲也承受过这些压力。此时，楼下的米莉他们也看到逃出来的赫维一行人，随后听说了贝尔留下来和怪物对战的消息，两人都很担心贝尔的情况。他们也知道自己的任务要保护赫维。偏偏此时又有高级不死者出现，但这个家伙身上穿的衣服竟然是他的父亲的衣服，赛莲泪流满面，不敢置信。但此时赫维却选择拔出武器，他觉得这应该是一场考验。身为领主，他必须要面对现实。另一边，贝尔不忍心对小女孩下手，但一直防守，他也吃不消。偏偏这个时候，夏洛的戒指先抱走了，一团黑泥差点将他吞噬掉。幸亏贝尔掏出了精灵药水，成功将黑泥拔出消失。夏洛刚才就被吓了一跳。死里逃生后，抱着贝尔嚎啕大哭。然而这个时候，阿白却找了过来，还是让夏洛赶紧跟着他离开。夏洛没办法，对贝尔说了声谢谢后就离开了。而另一边，领主本来想跑路，结果被假装自己人的士兵带到了军营。一开门却看到了贺维他们。领主知道自己大事不妙，嚷嚷着没有证据，杀掉自己也是要被斥责的。贺维冷笑一声，证据想要多少是多少。之前一直没动手，就是因为太心善了。作为领主，有些脏东西不得不去面对，所以他直接下令杀死领主，并将其丢在路边，对外宣称。
称是勇敢的领主深夜独自巡逻，结果遇到了高级魔兽英勇牺牲。有些时候就是需要快刀斩乱麻。事情落幕后，贝尔收拾行李准备回去，安吉林抱着贝尔舍不得撒手。安吉林想邀请他和自己回到大都市，但是贝尔不打算前往大都市，因为那个小镇已经成了他的故乡。希望安吉林有空也回去看看，让他把那里当做自己的港湾，在外面漂泊累了，回来也有落脚之处。临走前，赫维为了表示感谢，特意亲了他一口。贝尔启程和安吉林他们告别，精灵们正在绞杀这种黑色的怪物。贝尔回到村子，正好赶上农忙帮忙照顾小孩。村子里最近多了一名新的冒险者，他说自己行走大陆是为了和大名鼎鼎的强者交手，因为听过赤鬼的传闻，所以找了过来，希望能让贝尔指导一下他的见解。而他的到来正好帮忙碌的村子缓解了一些压力，毕竟最近魔兽也挺多的。贝尔问他要不干脆直接在这里久居算了。村子外突然出现了大量魔兽，贝尔带着村里的年轻人狩猎的魔兽，其中有人表示想当冒险者。贝尔认真的劝导，现在有自己和另一位冒险者支援还好，但独自出去冒险很有可能会像自己一样失去一条腿。大叔决定岔开话题，免得吵起来，并感慨这年头的年轻人都想出去冒险，父母其实相当担心他们的情况。贝尔和大。大叔聊起自己上年纪的事情，总觉得年纪大了就力不从心了。想想过去的人生，是否错过了什么？大叔说，他不是还培养出了黑发女武神吗？这时，村长找过来说，有人要找贝尔。贝尔一看，来的竟然是一位精灵大爷。村子里的人都没见过精灵，很好奇。贝尔邀请精灵去家里坐坐，顺便把冒险者大叔介绍给他认识。这位精灵大叔叫汉姆，号称圣骑士，这可是传说中讨伐了魔王和龙的英雄。而汉姆这次出来是为了寻找一位少女，对方是精灵领地的。西方森林之王的独生女可以说是他们精灵族的公主了。而这位公主因为魔王在各地复苏，竟然独自一人离开森林去讨伐魔王了。汉姆打过魔王，这个世界的魔王像是魔力的融合体，只有精通魔力掌控的人才能与之对战。而在他们精灵族中，对魔力称之为气，他们可以通过自身的气和武器融合，所以精灵远比人类能控制魔力。而公主在精灵中天赋最高，这一点反而让她过于自大，独自离开森林。虽然她想消灭魔王。但那些东西是不死之身，他顺着公主的气息找了过来。也就是说，精灵公主找到了魔王，大概率周边出现的魔物和魔王也有关系，所以他们必须要开始调查。汉姆在森林中感知到了诡异气息，觉得这个气息和魔王很像。对于突袭他们的魔兽，汉姆直接拔刀秒了。贝尔他们感慨他实力真不错，汉姆却向他们介绍了自己的武器。原来他们的武器都是从神树上诞生的材料，锻造出来也是拥有生命的。汉姆说：“这里竟然有魔王的气息，那他打。”打算暂时停留在村子，等待公主自己送上门来。贝尔便收留他先住下。此时，安吉林正在疯狂想念父亲。米莉推荐他干脆找个对象。安吉林吐槽，男友给的关怀和父亲给的又不一样。米莉表示，如果贝尔找到一个妻子，说不定留在老家也不会寂寞了。还问安吉林喜欢啥样的母亲。安吉林表示，应该是有母性的妈咪吧。他确实也想要个不错的妈咪，想着一定要给父亲找个对象。但他也知道贝尔生性腼腆，让他自己找，恐怕这辈子都要单身。不过。他们可以先找找有没有合适的，到时候介绍给父亲认识就行了。被米莉吐槽，你就不怕你爸找到对象后冷落你啊？安吉林坚信他爸绝不是那样的人，于是拍桌而起，准备去找妈咪候选人。他第一个盯上的是工会的前台尤利，三十七岁的他看起来就像妙龄少女一样，性格文静，平时又有些调皮。他非常喜欢这个大姐姐，于是问她愿不愿意和父亲相亲。尤利也听说过赤鬼的名号，觉得自己可能有些配不上，但安吉林却知道他以前也是三 A 级的。冒险者这个时候，会长走出来，拜托尤利帮忙看一下文件。安吉林记得他们俩以前是队友，直接问俩人是否在交往。两人表示只是互相信任，并没有交往。虽然嘴上这么说，但关系却是相当不错。安吉林当面提出希望尤利和父亲相亲的事情，没想到旁边的会长竟然觉得不错，还让尤利要是真的想结婚，还能把贝尔给带过来。结果被尤利暴打了一顿。旁边的安吉林看得瑟瑟发抖。这个时候，米莉问安吉林：“下午要去他们孤儿院吗？”安吉林跟着两人前往孤儿院。做饭的时候就盯。上了养大孤儿的修女姐姐，还说她勤劳、善良又美丽，问她有没有考虑过结婚的事情，正好可以把自己的父亲介绍给她认识，还说她爸是个好男人呢、啊。米莉他们回来还不知道自己修女妈妈要被撬墙角的事。另一边，大叔和汉姆在森林中巡逻，贝尔留守村子，顺便帮忙照顾小孩。村长听说汉姆喜欢这个村子，也觉得挺开心。就在这个时候，他儿子走了过来，拜托贝尔跟他去一趟田地。原来又有一个精灵少女出现，贝尔猜出这人估计就是汉姆要找的精灵公主。对方发现。贝尔说出自己的真实身份，立刻朝他攻了过来。结果下一秒就因为肚子饿涨红了脸。贝尔留他在家里吃
那里听到了自己的名字，一听到自家叔叔来了，他吓得赶紧就想跑。结果此时汉姆已经回来了，公主被逮了个正着，他一点都不相信自己父亲担心的事情，还表示一定要向父亲证明自己像汉姆一样厉害。原来公主是汉姆的侄孙女，一看就是他们的家世。贝尔知道，估计不好处理，也没有强行参与进去。而安吉琳那边还在惦记着给他爹找媳妇儿。结果在回家路上见到了疑似下落的身影，于是他立刻追过去按住了阿白。对于这两人犯下的罪，安吉琳并没有饶恕。夏洛不断道歉，希望他放过阿白。阿白说，夏洛现在正在找之前被骗钱的人退钱，还表示他们把钱退完后就会去赫维那里自首。安吉琳问阿白怎么会觉得自己能相信这种话，阿白表示他说这话不是为了自己，而是希望安吉琳相信夏洛是真的改过自新了。安吉琳只能放下武器，他不打算原谅两人，但也没有要杀死不打算抵抗的人的想法，而且他也有事要问阿白。结果就在此时，一群黑袍人过来找茬，看来他们的目标就是夏洛俩人。夏洛说这些人是教会的断罪机关。阿白说这些家伙精神都被药物控制了，只有杀掉才能结束战斗。安吉琳知道他没有说谎，下手十分干脆，只是心里有些膈应，毕竟谁也不想杀人。而这两人被他救下后，直接带走问话。首先就是这个所谓的断罪机关。夏洛解释这些人是秘密处决异端分子和违抗教皇的人。夏洛被盯上是因为他的父亲曾经是红衣教主，被卷入权力斗争后惨死。他们诬陷了自己的父亲，说是异端教徒。他自己作为父亲的女儿就被追杀了，这也是安吉琳成为邪教圣女的原因。她想为被杀害的父母报仇，但是拿到戒指后，她越来越偏执。好在最后贝尔把她打醒了，她决定改过自新，但仍然厌恶教会的存在。或许父母也不想让他们复仇吧。对于当初把赫维父亲变成不死者的事情，他也很愧疚。阿白解释那是领主逼他干的。不过夏洛对此还是非常难过。安吉琳看在眼里，思考父亲会如何对待他们。虽然不会原谅做错事的人，但也不至于责怪一个孩子。安吉琳发现夏洛身上受了不少伤，是退钱的时候被骂骗子打的。那个时候阿白一直在保护他。安吉琳无法对他们放任不管，让两人先留在这里住一晚。他完全不怕阿白会偷袭自己，还打算明天带夏洛去洗漱，并表示自己并非要原谅他们，而是要看着他们前往后卫那里赎罪。至于阿白的魔法已经被收回去了，因为他背叛了邪教，所以被处置了。安吉琳决定护送两人前往赫维那里道歉。与此同时，公主也找到了在山洞里疑似魔王的黑发幼崽。她觉得对方根本就看不起自己，跟过来的汉姆叹气。这孩子果然没察觉到真相啊！就在此时，等待两人一天一夜的贝尔和大叔也找了过来。汉姆没有让两人上前帮忙，说这个怪物的力量还杀不了公主，正好让他多磨练一下。看来下方的那个幼崽就是魔王，但贝尔并没有在他身上感受到杀意。不过公主似乎没有察觉到这一点，她一直对小孩动手，很快就被吓到的孩子打飞了出去。贝尔检查了那个孩子的情况，发现那孩子并没有恶意，他们没必要对对方下手。刚才发动攻击也只是因为自保。一群人把公主带走，幼崽在后方歪头，觉得一个人很寂寞。汉姆说：“都怪自己小时候给公主讲了过去的故事。精灵是一种很特殊的族群，擅自离开的精灵会被排外，就算回到故乡，也需要一段时间才能得到接应。当年汉姆也是这样走过来的，但公主正处于叛逆期，认为所有人都看不起自己，她非要做出一番事业让大家认可她，所以一怒之下披上衣服冲出家门。汉姆让他们俩不用管，但贝尔决定跟上去，因为他也有一个女儿，所以。”你很了解汉姆的心情，有时候关系太亲密也很难互相让步，所以他决定帮这两人和解。贝尔找到公主谈话，和她聊起了自己女儿安吉琳的事情。话语中可以看出，公主非常崇拜汉姆，武术也是跟着他学的。贝尔把自己过往的经历告诉给了公主，还把自己断掉的腿也给她看，告诉她冒险者的人生也不完全是成功的。公主这才冷静下来，被贝尔带回了宅子。汉姆对于之前说重话表示了歉意，公主吃软不吃硬，一看他低头，自己也赶紧道歉。另一边。夏洛在安吉琳怀里醒来，差点把她当做了自己的母亲。安吉琳无奈，叫醒了旁边沙发上的阿白，带着俩人前往了工会。两人记得他们和工会的会长打过架。安吉琳拉着夏洛的手，让她不用紧张，还告诉两人可以叫自己姐姐。夏洛很开心，不过阿白看起来有些抗拒。工会的人也认出了这两个孩子，不过听说了断罪机关的事情后，大家都担心和教会起冲突。不过他们也不至于对俩孩子下手。夏洛觉得自己有罪，应该判处死刑，但他也坦诚自己并不想死。安。安吉琳便让他先想办法活下来，然后再思考要如何用别的方式赎罪，至少不会让那群断罪机关的人把锅扣在他头上。大家对夏洛都挺关心的，阿白看在眼里也忍不住高兴起来。精灵公主和汉姆在村子里过了一段不错的日子。他说这里的宴会比在族群里更有意思。第二天，村子里的动物突然暴动，估摸着是森林里的魔力元素变了。公主打算去森林走一趟，贝尔也要过去，让大叔留在村子里以防万一。
汉姆因为宿醉没办法帮忙，有些愧疚。而贝尔跟公主已经抵达了洞穴深处，那里的魔力压抑得令人头皮发麻。他们远远就看见黑发幼崽似乎快撑不住了，但森林的瘴气却越来越重。贝尔说：“这孩子未必是罪魁祸首，但是这个孩子的魔力似乎和魔王很相似。”就在此时，洞窟中又钻出来了一个融合的魔兽，而这个恶心的东西竟然一直在汲取孩子的魔力。原来他才是真正的罪魁祸首。贝尔一把抱起小孩，告诉公主需要破坏掉魔兽的。核心才行。于是公主率先攻击，拖住了魔兽的脚步。贝尔趁机把孩子送到洞窟外，赶紧回去支援公主。发现公主差点就被宰了，好在贝尔及时赶到现场，补上了最后一刀，顺便救下了被攻击的公主。不过他自己手臂也被划伤了。贝尔给他科普了冒险者的警惕心，没想到被砍碎的怪物再次追了出来。公主还想着要不要留下来拖住怪物，让贝尔带着孩子离开。就在此时，汉姆终于清醒并走了出来，一刀就把这怪物给秒了。孩子最后被贝尔带。带回了家，他竟然什么东西都吃。汉姆他们检查后发现，身体构造和人类没有区别，但是体内的魔力几乎和魔王一样，只是现在好像没什么魔力了。也就是说，这孩子目前没什么危险，但捡都捡坏来了，也不能赶走。所以贝尔决定抚养这孩子，就是比较担心安吉林会怎么想了。根据所罗门教派的人所言，这些魔王是失去爱意，所以才疯狂的。而这个名为巴亚尔的个体的爱意消失不见了。收到消息的王子觉得有些可怜，想要找到这个逃走的。爱伊，安吉林梦到贝尔教他成为冒险者的诀窍，醒来后就决定保护夏洛他们。照顾夏洛和阿白的时候，他就觉得有弟弟和妹妹也不错。阿白发现夏洛已经完全被安吉林笼络了。安吉林带着两人去了餐厅，在那里见到了玛利亚。玛利亚也发现两人身上的魔力元素很强，劝阿白平时不要放出魔法阵。原来这小子为了防止被偷袭，一直都开了隐藏的防御。玛利亚只需略微出手，就指点了阿白的防御不足。安吉林便拜托他教夏洛魔法，好歹学点滋味的手段。傲娇的玛利亚答应了。夏洛觉得这一天开心的简直像是在做梦，认为犯错的自己真的能享受到这样快乐的日子吗？安吉林告诉他，活下去才是真谛。偏偏这个时候，之前被骗钱的人找了过来。夏洛明明已经把钱退给他们了，但这些人还是不依不饶。安吉林不会说夏洛做的没错，但对于一个愿意悔过并做出补偿的孩子，持续不断的找茬，是否有些太过分了？这些人还打算说些什么？这时，照顾米莉他们的修女路过，众人一看，她是教会的修女。修女顿时安静如鸡，不敢招惹。话虽如此，夏洛和阿白都很抗拒这位修女。准确来说，他们抗拒的是教会。修女看出夏洛或许经历了悲伤的过去，也听说他的父母是死在教会权力争夺下，便告诉他，教会内有贪图权力的人，但也有虔诚祈祷、希望过上宁静生活的人。他相信主神不会抛弃这样的人。夏洛说，他以前每天都会祈祷、参加礼拜，过上幸福的生活。他都这么虔诚了，主神还是没有救过他的父母。夏洛说着就想逃跑。结果撞上了被洗脑的士兵，对方上来就要砍死夏洛，修女立刻扑上去挡住了攻击。夏洛不敢置信，但越来越多的士兵找了过来，幸亏阿白及时挡住攻击。夏洛觉得这一切都是自己的错，安吉林觉得这些士兵都是被控制了，连忙把受伤的修女背着，带着两个孩子回到了工会。但是这些士兵不依不饶追了过来，安吉林提醒众人只需要放倒士兵即可，自己趁机找到了控制士兵的法师，冲上去就将这些人放倒了，并因此对教皇庭产生了。厌恶。与此同时，白袍人一直在后方观望，觉得这些人无法测试安吉林的实力，于是决定再次放出魔王试探。对于修女受伤的事情，夏洛非常愧疚。安吉林因为没保护好他们，也很难过。结果被阿白吐槽，他和夏洛很像，都是自己背锅自己扛，总觉得是悲剧的主角，还不如他之前活泼的样子。安吉林觉得自己就是太活泼，在飘飘然的。偏偏这个时候魔王突袭，安吉林立刻冲了过去，成功把周围的民众疏散了。阿白也对安吉林的战斗伸出了援手。结果安吉林觉得之前没做好，这次说什么都要保护好大家，头脑一热就冲上去大战一场，毫无意外的被打退了。阿白一直在帮他压制怪物，连头发都跟着变黑了。安吉林终于想起父亲说过的那句话：如果想当一个冒险者，就必须得随时客观的审视自己。安吉林终于反应过来，立刻起身。现在不是犹豫的时候，他把魔王从阿白面前打退，并安慰他没事了。此时魔王化身扭曲怪物，朝着安吉林爬行而来。安吉林闭眼。放出全身魔力，一刀修罗秒了，没什么好说的。白袍人觉得安吉林有点意思，准备在暗中观察他一段时间。结果他动用魔力，早就被玛利亚发现了。玛利亚认出此人是当年的老对头，两边刚打起来，白袍人趁机开溜。玛利亚觉得他太可疑了，准备深入调查一番。修女经过治疗，从昏迷中醒来，夏洛对她保护自己而受伤的事情道歉了。而贝尔收养的那个幼崽也逐渐得到了村里的认可。公主问
。众人一看他露出的笑容，就知道这家伙肯定有喜欢的人。但贝尔其实也有一些怀念昔日的三位队友。贝尔最近又开始做噩梦了。玛利亚正在积极训练阿白，他发现这孩子有魔王的力量，但是这份力量不能多用，容易被吞噬。在玛利亚的指导下，阿白逐渐学会了区分魔力。不过，因为他管玛利亚叫大妈，很快就遭到了毒打。但是夏洛的老师安吉林准备请别人。几天后，他准备带着两人返回故乡。看到所有人都这么推崇贝尔，阿白有一些不理解。不过，众人都觉得贝尔是好父亲，而且大家都非常喜欢他，就连只见过一面的夏洛都很推崇贝尔。阿白无奈决定回去看看。与此同时，会长突然收到了高层的消息：眼下安吉林马上就要启程了，就是现在想说也来不及了呀。这个时候，贝尔的村子突然下起暴雨，汉姆总觉得这场大雨不对劲，眼看村子就要入冬了。这边虽然比不上精灵之乡，但冬季的大雪还是很深。公主说她想趁着入冬之前前往南边，村子很好，但她还是想当一。一名冒险者，他想去见识更多的风景。汉姆知道那侄孙女没辙，同时村里的冒险者大叔也说要离开了，因为他也有几个要切磋的对手。不过他已经在村里有了对象，决定和对象商量好了之后再走。这次旅行结束后，就会回到村子里定居。大叔说他准备在秋季庆典之后离开。贝尔便挽留公主，也在庆典结束后离开，因为庆典会来很多地方的商人，到时候公主可以跟着商队走，免得再出现迷路的情况。冒险者要尽可能的避免迷路的。危险。此时，安吉林看到被征兆的信，十分生气。他才不管什么大公大贵族，他们哪来的权利征兆自己？要知道，现在前往这些地方，抵达的时候就入冬了，他还要怎么返回故乡啊？会长表示，大贵族真不好招惹，他这个会长可能会被物理意义上的裁决。但是多托斯和契伯格都觉得无所谓，不行就等大贵族打过来，他们再把玛利亚叫上，直接暴揍一顿赶回去。会长叹气，不能让这片地区沦为战场啊！安吉林看到此情此景也没辙了，只能接。过征兆信，因为要是真的打起来，他肯定会被老爹训的。契伯格他们感慨，安吉林长大了不少，但这个大贵族确实让人不爽。事到如今才颁发讨伐魔王的勋章，八成是为了政治目的。会长还以为两人刚才一唱一和是演给安吉林看的，结果却发现两人心虚的移开视线。这两家伙竟然真的打算打一仗啊！队友他们看到这封信也很生气。要知道，安吉林击败魔王已经是一年前的事情了，这个时候跑出来给安吉林颁发什么勋章，导致安吉林还没办。办法回去，安吉林找到两位队友，是希望他们跟着前往大贵族那边，这样夏洛和阿白也有人照顾。毕竟到那边去，他不一定忙得过来。米莉提议，不如自己带着两个孩子回安吉林老家，这样这几天的准备也不会浪费。安吉林顿时落泪，嗯，不要丢下他呀。吓得众人赶紧哄他，最终商量决定，两个孩子留在安妮莎这里，他独自前往大贵族的领地。走前，米莉还请客赎罪。另一边，汉姆在陪贝尔练剑。贝尔最近一直静不下心，总是会想起当初断腿的记忆。而公主最近的实力也是突飞猛进。秋日庆典时，公主还获得了一枚项链，她现在负责带幼崽玩耍。贝尔把安吉林之前救的商人介绍给公主认识，因为有贝尔做保证。商人虽然是第一次见到精灵，但很快就接纳了公主。看到两人相处融洽，贝尔就松了口气。汉姆找到贝尔，他已经看出贝尔有心事了，便问他最近发生了什么。于是贝尔说起了自己的梦境。汉姆告诉他，过去的事情就像一根刺扎在他心里，与其一直纠结，不如趁现在把它拔出来，这样才能走出过去的阴影。可是大叔和公主都走了，自己要是离开村子，没人能照顾幼崽。没想到汉姆却说他可以留下来。汉姆说他本来是想保护公主的，但看到这孩子成长了这么多，如今。单独出去闯荡，他也不会太过担心，并觉得两人的说开都是靠了贝尔，正好借此机会偿还贝尔的恩情。只不过他希望幼崽也留下来陪他，而安吉林踏上旅程的时候，发现会长还特意派了三 A 级的冒险家妹子陪着他。贝尔刚开始冒险的时候，因为特别善于观察周边地形，很多时候大家都没有察觉到偷袭，他就第一时间发现了。但一般的冒险者觉得贝尔没有立刻动手很菜，于是直接把他踢出了队伍。但贝尔当年的队友却发现了贝尔细心的优势，于是主动邀请贝尔加入队伍。之后他的腿断掉了，便选择独自离队，因为觉得自己连幼儿。都当不了了，不能再继续拖累队伍。队友想尽办法阻拦他离开，都没能成功。而其中一人如今被困在大牢内，宅邸的大小姐总是会悄悄跑过来听他说冒险的故事。报酬是一瓶好酒。三 A 级的冒险者妹子没有收到邀请函。大贵族看不起冒险者，但又爱使唤他们，这让安吉林非常的不爽。不过宅子内的奢华让安吉林愣了一下。这个时候，大贵族的儿子跑了过来，原来就是这倒霉蛋，非要给安吉林授勋，还嚷嚷着炫耀自己的威。
为名，结果安吉琳压根儿没听说过他。偏偏此人对冒险者又非常看不起，对魔王的实力又一无所知，认为自己给安吉琳授勋是安吉琳的荣耀，让他好好接受吧，并打算趁这个机会抢他大哥的风头。安吉琳一听，勋章还有三天后才能获得，顿时叹气。此人还嫌弃安吉琳穿的破破烂烂，让女仆把安吉琳带下去，梳洗打扮，换上最好的礼服。安吉琳真的非常不想应对贵族，在女仆那里才知道此人是大贵族家的老二。当天晚上，三个女仆帮安吉琳搓澡。小心翼翼地帮他挑了衣服，而送餐的女仆竟然就是三 A 妹子，也不知道她用了什么办法混了进来，顺便还收集了一堆情报，说是这次受勋，大贵族的兄弟以及亲戚都会来，他们还邀请了皇太子殿下。安吉林一想到要应对这些人就头疼，而他是因为老二喜欢跟大哥找茬，所以非要请过来受勋。兄弟俩关系好像还不错，但是他们家老三不太受欢迎。还没等妹子说起老三的事情，此时房间门就被敲响了，大贵族家的女儿罗特赶到现场。他非常喜欢冒险者的故事，所以听说有 S 级冒险者过来，就跑来想听安吉林的故事。安吉林在他身上看到了自己缠着父亲讲故事的影子，于是讲述了自己的冒险经历。罗特把安吉林当做了朋友，还非要跟他分享自己的秘密，然后就带着安吉林去了地下室，顺便把酒送给了关在地下室的冒险者卡西姆。他也听说过黑发女武神的事情。卡西姆被关，他解释道是吃霸王餐反抗后被抓。安吉林看出此人是很厉害的魔法师，奇怪的是他似乎。并不打算出去。卡西姆觉得在外面一点意思都没有，这让安吉林感觉十分惋惜。卡西姆说，他过去确实有不错的人生，还问安吉林是不是有很好的朋友，如果有的话，就一定要好好珍惜朋友。从地下室离开后，安吉林还在惦记父亲，而在城市的会长还非常担心安吉林。没想到此时，公主和贝尔竟然找了过来，看到红发一只，会长便知道此人就是赤鬼贝尔了。米莉他们感慨，贝尔都来了，结果安吉林不在现场，会长当场就划归道歉了。贝尔倒也没有特别生气，只是会长非常愧疚，毕竟安吉林平时没少帮他们，但关键时刻自己却帮不上忙。贝尔却说会长已经很努力了，毕竟身份越高，责任越重嘛。他这次过来也是带公主注册冒险者的。于是前台小姐姐把公主带走了。贝尔从他那里听说了安吉林帮自己找老婆的事，顺便发现上次见过的夏洛和阿白。夏洛似乎非常喜欢贝尔，见到他就直接扑过来抱住了。贝尔倒也没拒绝，闺女越养越多了，只是他有点好奇找。找老婆是怎么回事？因为赤鬼的名头越传越离谱，周围不少冒险者都在围观。会长赶紧把他们带到了办公室。随后得知，贝尔和圣骑士汉姆是朋友。会长目瞪口呆。不过贝尔抓到重点，找老婆是怎么回事？米莉他们只能劝贝尔等安吉林回来后再问。此时公主却说贝尔已经心有所属了。众人顿时露出八卦的神色，问他这次出来是不是找人家？贝尔却表示他此次出门是为了见故友，他也不清楚那些好友是否还在当冒险者。毕竟已经二十多年没见过面了。贝尔说出了三人的名字：帕西是一名优秀的剑士，卡西姆是个魔法师，还有一个叫蒂莎的精灵女孩。会长听过帕西和卡西姆的名字，这两人可都是 S 级的冒险者呀。帕西号称是霸王剑，卡西姆虽然已经不当冒险者了，但实力早已跻身大魔导师行列。沙蒂要比另外两人更先离开城市，走的时候已经是 A 级冒险者了，之后就再也没有听说过他的事迹。会长认识他们的时候，三人已经没在一个队伍了。米莉。觉得这个叫沙蒂的女孩应该就是贝尔暗恋的人。这个时候，契伯格和多托斯也跑过来见贝尔了，他们都想和贝尔切磋一番。想到能和传说中的冒险者交战，作为剑士的贝尔也有些按捺不住，想了想就直接答应了下来。对战的时候，来了不少冒险者围观，贝尔和多托斯打得不相上下，只是因为腿的缘故稍逊一筹。就连多托斯都感慨，能和他战斗到这种程度的人可不多。就连阿白也不得不相信安吉林的话了。另一边，三 A 妹子给安吉林换了一身礼服。他知道礼服很难行动，所以让安吉林穿上，先出去散步。结果在半路上遇到了大贵族的长子，长子对安吉林一见钟情，还夸他 S 级的冒险者竟然是如此美丽动人的淑女，非要拉着安吉林去庭院散步。谁知刚到庭院，又见到了大贵族的老三。此人对安吉林的态度很不友好，因为他负责管束宅邸的安全问题。安吉林觉得此人有些难缠。卡西姆被安吉林说的可惜，唤起了回忆。这个时候，大贵族的人来找他，他轻轻松松的解开了料。靠！若不是他自己想停留，这些家伙根本抓不了他。安吉林因为好奇卡西姆，所以找到了地牢，结果发现那里的人已经不见了。这个时候，老三跑过来找茬，因为他在家里不受待见，觉得安吉林这个冒险者和自己一样，他算是故意挑衅，还说舞会上给他准备了礼物，让安吉林好好期待那份礼物。安吉林觉得他们贵族太麻烦了，事多不说，性格还弯弯绕绕。舞会的时候，安吉林跟了一轮交集，累得两眼发直。偏偏这个时候
，皇太子还跑过来邀请他跳舞。老二非常兴奋地跑来邀功，说是自己邀请安吉林来参加受训的。结果安吉林压根不认识皇太子。安吉林惊讶，原来这家伙就是太子。等到众人上台发表演讲的时候，安吉林悄悄跑去问三 A 妹子，妹子表示皇太子颜值出众，文武双全，还有领袖魅力，因为太过完美，几乎是王位的压倒性继承人。但据说几年前还是个大人渣，利用英俊的外貌玩弄无数女人，花起钱来也是大手大脚。奇怪的是，某个时期突然就变了。此时台上终于宣布要受勋了，但是老三突然冒出来打断典礼，并表示他不信任安吉林的实力，还说要当场证明安吉林有没有打败魔王的力量，告诉众人自己请来了传说中的 S 级冒险者卡西姆。卡西姆被提溜了上来，老三想让他们俩打一场，意思就是逼着安吉林无法下场。结果安吉林接过武器，直接摔在地面，怒斥老三没有脑子。他表示自己的武器是用来保护弱小、消灭邪恶，不是给贵族用来表。表演的。如果你是贵族，就拿出贵族高洁的品性，而不是在这里一而再、再而三的找茬。老三当场破防，大贵族看绷不住了，赶紧就是一套连消带打，化解了现场尴尬的气氛，并夸赞安吉林是一名有原则的冒险者，顺便把安吉林的父亲夸了一顿，成功让安吉林接受了勋章。老三破防，彻底恨上让他丢脸的安吉林。他本来是想接安吉林打脸两位兄长，结果被打脸的反而成了自己。卡西姆劝他省省力气，就他那点脑子，根本。根本就不是安吉林的对手。老三觉得早知道刚才就该让卡西姆动手，这样趁乱伤到皇太子还能发动政变。没想到这个时候皇太子找上了门，他表示自己也想看到卡西姆和黑发女武神的战斗。既然要打，就要动真本事吧。卡西姆却说安吉林或许能杀死自己。皇太子提议直接把安吉林解决掉。正好卡西姆也在现场，这样动手就有万全准备了。而此时安吉林已经打包好了行李，准备回家了。三 A 妹子夸他今天做的不错，只是。不知道今天的信能不能送回去。妹子说她也去收拾一下行李，准备离开。没想到此时罗特找了过来，他有点舍不得这个刚交的冒险者朋友，提议让安吉林把那套礼服一起带走，说是他们友情的象征。安吉林这才答应了下来。结果就在他起身准备离开时，老三带着人把他给堵了，还骂他是卑劣的伪善者。不是这人脑子有泡吗？安吉林看到卡西姆出现，他并不想和卡西姆对战，并且发现此人有求死的心理，觉得他这样做也太可惜了。卡西姆。却说他抱着一份自责活着，还不如趁这个机会让强者杀死他。安吉林没办法，只能和他对战。卡西姆一边打一边说自己曾以为有实力就是一切，可是他没有发现自己的朋友一直在掩饰悲伤。等人走掉后，他才发现自己需要的不是力量，而是别的东西。后来他以为爬得高一点，或许就能找到真相，结果逐渐自我麻痹，失去目标，开始消极厌世，觉得一切都无所谓了。老三还哈哈大笑说：“马上要送安吉林去见他父亲。”安吉林。愤怒，他表示自己的父亲可是赤鬼贝尔，你们这种货色，眨眼间就会被秒杀。好好好，触发关键词，卡西姆哪里还敢打下去？本来就对贝尔当初的离去感到愧疚，如今差点把贝尔的闺女给揍了。卡西姆吓得要死，赶紧解释自己和贝尔应该是朋友关系，只是不知道贝尔还认不认他这个朋友。安吉林说他父亲才不是为了往事记仇的小心眼。卡西姆立刻凑过去问他妈是谁，怎么这孩子看起来一点都不像贝尔？结果听说安吉林是贝尔。而捡来的孩子，这个时候老三还让卡西姆赶紧干掉安吉林，被嫌他啰嗦的卡西姆打飞了出去，好险，差点杀了朋友的闺女。他问安吉林是不是要离开了，并表示要跟着他一起走，还会跟安吉林分享一下贝尔过去的事情，让安吉林跟他讲讲贝尔目前的情况。与此同时，皇太子觉得有点无聊，他并不是真正的皇太子本人，和白袍人私下有一些勾结，本人也是假冒的皇太子，一直观察安吉林，是怀疑这孩子是不是完整体。安吉林回去后就发现父亲来了公会。他兴奋地表示自己见到了父亲的朋友卡西姆，近乡情切，躲在门口不敢进来。不过贝尔并没有介意当年的事情。卡西姆说，贝尔离开后，两位好友一直闷闷不乐。大家明明都想帮助贝尔，但因为贝尔的离开却互相厌恶，帕西动不动就跟沙迪吵架，他实在不知道该怎么办。最后三人各奔东西。卡西姆之后就自暴自弃了。虽然升上了 S 级，成为大魔导师，但还是感觉非常的空虚。没想到贝尔却说，他当年其实有一些嫉妒队友，因为队友。身上充满了天赋和自信，而他的价值始终无法获得认可。卡西姆刚想说些什么，贝尔就说自己失去一条腿后就重新前进了，并且捡到了自己的闺女。也多亏了闺女，他才能和卡西姆重逢。他也希望卡西姆能够看向未来。卡西姆泪流满面。安吉林换上罗特送的礼服，贝尔看到后感慨：女儿果然长大了。不过也不要着急给她找对象啊，哪有这么大年纪还要被催婚的爹啊？那么本期视频到这里就结束了。我是小白报刊队一号机，我们。
下期视频再见啦，拜拜。